Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje nós damos sequência à nossa série de entrevistas com os nossos autores internacionais. Eu sou Mark Carpenter, da Editora Mundo Cristão. Vocês que conhecem a Mundo Cristão sabem que a editora foi fundada há 55 anos aqui em São Paulo. E nós publicamos é, muitos livros a partir de uma ótica cristã, de uma cosmovisão cristã. E somos os editores também da nova versão transformadora, essa nova Bíblia, que foi lançada há cinco anos, que está é, sendo distribuída é, por todo o país. Nós acabamos de lançar o livro A Corrida da Fé, e hoje nós vamos conhecer a autora Trilia Nubel. E temos conosco também o nosso tradutor Samuel Lima para ajudar na comunicação. Esse livro, A Corrida da Fé, trata do desafio de perseverar na fé e na caminhada cristã ao longo da vida. Como é que a gente faz isso? Como podemos manter a nossa fé viva até o final dos nossos dias? É possível chegar ao fim com a nossa fé intacta? Ah, na primeira orelha desse livro, a trilha traz uma mensagem breve aos leitores. Ela fala o seguinte, nesse livro eu exploro a importância da perseverança e também da graça que nos está disponível, os desafios que enfrentamos a busca da santidade e o prêmio, o prêmio que nós ansiamos alcançar. Você lerá relatos sobre a vida cristã, às vezes histórias de sucesso, às vezes de luta, e sobre o que é resistir e manter-se motivado a seguir rumo a Jesus. A Trillia é palestrante, escritora, autora de vários livros sobre vida cristã, e diversidade no corpo da igreja. Ela foi diretora de ação social na Comissão de Ética e Liberdade Religiosa da Convenção Batista do Sul. Atualmente, ela é editora de aquisição editorial na Moody Publishers e reside com a sua família em Nashville, no estado do Tennessee. So, Trillia, welcome. Thank you. It's thrilled, we're, all of us are thrilled to be able to release an edition of your book in Portuguese for readers of Portuguese in Brazil and across the world. Todos nós estamos muito felizes e empolgados de uh, publicar a sua edição em português uh, do seu livro para leitores do Brasil e do mundo. Thank you for writing such an inspiring book. Obrigado por escrever um livro tão inspirador. Então, a partir desse bloco agora, eu vou explicar aos, aos, aos ouvintes, a vocês todos, enfim, o, a pergunta que eu vou fazer. Eu pergunto em inglês, então, e o Samuel traduz as respostas da trilha. Eu acho que vai dar certo, né, Samuel? <risos> Esperamos que sim. Então, vamos lá. Então, eu vou começar perguntando para ela por que, que ela dec decidiu escrever um livro sobre perseverança. Trillia, what led you to write a book on the subject of endurance? I noticed that you've written so many books. Uh, and uh, just wondering why you felt that this was a priority for you to address in a book. So, clearly, I'm in the middle of running the race set before me. Uh, claramente, eu estou no meio do, do processo de correr essa maratona. Um, but I am seeing so many people not enduring. Mas eu estou vendo muitas pessoas que elas não estão perseverando. And so I wanted to explore the scriptures and see what does it take to run this race until the end. E eu quero explorar as escrituras para ver o que, que precisa para correr essa corrida até o fim. Ultimately, it's about fixing our eyes on Jesus, and so I wanted to encourage people to do that. E, em última instância, é sobre colocar os nossos olhos em Jesus, e eu quero encorajar as pessoas a fazerem isso. And of course, 
I am in the middle of my race, so it's also encouraging to my own heart. E é claro, eu estou no meio da minha corrida, então isso encoraja meu próprio coração. Ela compara a caminhada cristã a uma maratona. E o alvo do maratonista é alcançar a linha de chegada. Qual é o objetivo final da vida cristã? Qual é a nossa linha de chegada? Trulia, I noticed that you liken the Christian walk to a marathon and you keep coming back to that metaphor, I think, in a, in a very effective way. A marathoner seeks to cross the finish line. So for us as Christians, what is the ultimate goal of the Christian life? And what is our finish line? Well, the ultimate goal is to glorify God and enjoy him forever. Uh, o nosso alvo último é glorificar a Deus e nos deleitar nele para sempre. But the life, our Christian life, is filled with trials and sorrows and suffering. Mas a nossa vida cristã ela é cheia de tentações e sofrimentos e dores. And so... Just like a marathon runner, we may finish the line crawling, we may finish the line on our faces. Uh, e assim como numa maratona, a gente pode ter, chegar uh, no, na reta final, nos arrastando, a gente pode chegar na reta final uh, no, no, nos últimos da nossa força. But the, the hope is, is that we will finish, and I believe that God says that he will finish the good work he began. E a esperança é que nós terminemos a corrida. E eu creio no que a Bíblia diz, onde Deus disse que ele vai completar a obra que ele mesmo começou. So like a marathon runner who is refueling, who is receiving encouragement, we too need to do that through the spirit and through God's word and through community. E assim como o corredor de maratona que precisa se reabastecer e precisa de encorajamento, nós também precisamos uh, desse reabastecimento através do espírito, através da leitura, através da comunidade. Thank you. Uh, no livro, ela destaca a importância da motivação. Como podemos ter certeza de que nossas motivações são adequadas antes de embarcar na vida cristã. Uh, I, I mentioned, Trillia, that uh, you talk about the importance of motivation in the book. What, what is our motivation to walk the Christian life? And how can we make sure that our motives are right as we start off as Christians? I know that there are, are motives of self-glorification. Uh, what is the ultimate motivation that should uh, inspire us to uh, run until we reach the finish line. Ultimately, our motivation is our Lord. He walked perfectly. He died on a cross, bearing the wrath we deserved, and he's risen. Em última instância, a nossa motivação é o nosso Senhor. Ele caminhou de forma perfeita. Ele é, morreu na, na, na cruz, carregando a nossa culpa, a morte que nós merecíamos, e ele é, ressuscitou. And so we, we want to... He endured. He endured. He's our example. And so we want to follow that example. And, and so we want... Our motives can be mixed. However, if we rest in him, we can do it by his grace. Uh, nosso, os nossos motivações elas podem estar confusas, mas precisamos lembrar que Jesus ele correu, ele ele é, é, perseverou até o final, ele não desistiu, ele é o nosso exemplo perfeito e mesmo que as nossas motivações estejam é, é, confusas às vezes, mas por causa dele e nele nós podemos perseverar. So our motivation to keep running isn't about us, it isn't um... It isn't focused on us. Really, ultimately, it's focused on him. And so, and and he he longs to see us through to help us get to the finish line. E a nossa motivação em última instância, então, é sobre nós mesmos, tem a ver com ele. Ele é a fonte da nossa motivação e ele quer nos ajudar e ele quer nos capacitar para que a gente possa ir até o final da nossa corrida. So much of the word 
there you see God inviting us to come to him. So to come to him when we are weary, uh, to come to him when we are confused. And so there's this invitation, I believe, to help us um, finish. E durante em muitos lugares da Bíblia nós podemos ver o Senhor nos, nos chamando para vir a Ele, ver os que estão cansados, vir a Ele uh, uh, para nos restaurar e, e há esse convite para chegarmos a Ele e é o que vai nos capacitar a terminar a corrida. So to get real specific, what I'm saying is we don't want to lean on legalism, on, on trying to earn favor before God because we already have that favor. E para ser muito específica, uh, deixa eu deixar claro uma coisa que nós não queremos nos apoiar em legalismos, em tentar ganhar o favor de Deus, nós temos que perseverar para ser aprovados por Deus, porque nós já temos esse favor de Deus. So when we run, we want to be motivated by love and grace. Então quando nós corremos, somos motivados pelo amor e pela graça. That's great. I want to follow that up with another question. Uh, Deus promete o galardão, a, a recompensa do céu, uh, para quem for fiel a ele em vida. Mas tem gente que acha que essa promessa de prêmio ou de recompensa expõe uma motivação egoísta. Dizem que devemos obedecer pelo prazer da, obedi da obediência e do serviço e não é, simplesmente para receber algum benefício ao final. Qual a melhor maneira de refletir sobre essa recompensa como a nossa motivação? So, Trilia, following up uh, on what you've just said about motivation, uh, you have a chapter in which you talk about our ultimate reward, uh, about heaven, and God promises, promises us the reward of heaven if we are faithful. But some feel that the promise of a reward is almost a selfish motivation. We should obey for the sheer joy of obedience and service, not necessarily in order to get some benefit at the end. So how do you think about, what do you think about that? What's the best way for us to think about reward as motivation? Well, all throughout the scriptures, the Lord says, finish and you will be rewarded. And I, I just think that is absolute, there's freedom to allow that to be part of the motivation. Uh, em, toda, em toda a Bíblia, o Senhor vai dizer, olha, terminem porque vocês vão ser recompensados. E eu creio realmente que a liberdade para você olhar para isso como parte da nossa motivação. I'm thinking of Hebrews 10, where the Lord talks about um, or the writer in Hebrews talks about how if we finish, we will receive a reward. All, I mean, I there's so many scriptures that focus on this. Eu vejo, por exemplo, o Hebreus capítulo 10, onde o autor de Hebreus está escrevendo, como quando nós terminarmos, nós vamos ser uh, recompensados e, e temos um galardão. E durante a Bíblia, há muitos exemplos que eu poderia citar. Hebrews 11, there's a part where the, the writer's um, talking about the life of Enoch and says that it, he pleased the Lord and if we do likewise, we will receive a reward. E Hebreus 11, quando nós vemos, por exemplo, o autor falando sobre Enoch, falando ele agradou a Deus e se nós fizermos igual a ele, nós vamos ser recompensados. So I could go on and on <laughs> about this. And so, so it's not that we obey because we are going to receive a reward, we obey because of the Lord, and ultimately, He is our reward. Uh, eu poderia ficar aqui falando a tarde toda, a noite toda, sobre vários exemplos uh, como esses, mas uh, o ponto é, não é que nós obedecemos porque nós vamos receber uma recompensa, mas o fato é que nós vamos receber uma recompensa se nós obedecermos. But I do believe that the Lord puts that in there so that we know, and it, it's a, I, it's not a um, improper motive to know that we will one day get to see our Lord face to face. What a reward! E não é que é, é, o, o, senhor, o senhor coloca ali o, 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 nos textos bíblicos para que nós saibamos que há algo que nós vamos receber e podemos estar motivados, mas 
a grande motivação é saber que um dia nós vamos encontrar o Senhor face a face e que galardão, que recompensa poder vê-lo. And it, the scriptures say all good things come from the Father. And so we can rejoice and thank him for all of these good things, including the rewards to come. E as escrituras mostram, nos ensinam que todas as boas coisas vêm do Pai. Então, nós podemos nos alegrar e podemos realmente festejar essas coisas que nós recebemos de Deus, inclusive os nossos galardões futuros. Ok, thank you. That's great. Vou perguntar a ela sobre as disciplinas cristãs. Uh, essas disciplinas mais importantes que devemos adotar como hábitos e práticas saudáveis enquanto a gente aprende a perseverar. Trilia, um, in your opinion, what are the most important Christian disciplines to adopt as habits and healthy practices as we learn to endure and persevere? What are I, some of these habits that we should we should bring into our lives? I am going to list them first and then explain why I think. Eu vou listar primeiro e depois eu vou explicar por que que eu acho que elas são importantes. Okay. So, one is Bible reading. Primeiro a leitura da Bíblia. Bible reading, obviously, if we want to get to know the Lord, we must go to his word, where we find him, where we learn about him. É óbvio a leitura da Bíblia, porque se nós queremos conhecer o Senhor, nós precisamos ir para a sua palavra. É onde nós vamos encontrar sobre ele, onde vamos aprender dele. The word tells us to meditate on his law um, day and night. And so that means we have to be reading it and, and ask the Lord to help us understand it. Então, a Bíblia nos ensina, nos manda a meditar na lei do Senhor dia e noite. Então, nós precisamos estar lendo e pedindo ao Senhor nos ajudar a compreender as Escrituras. So, the first one is Bible reading, which I would encourage people to read daily. The second one is prayer. A primeira é a leitura da Bíblia, que eu encorajo as pessoas a lerem diariamente. E a segunda é a oração. God invites us. The God of the universe to speak to him. I I find it to be remarkable that we get to speak to our God. It's amazing. Deus nos convida, o Deus de todo o universo nos convida para falar com ele. E eu acho isso algo que realmente incrível de podermos falar com Deus. Isso é algo fantástico. And we don't have to have eloquent words or long prayers. He just says, come to me. A gente não precisa ter palavras eloquentes ou orações longas. Ele apenas diz, venha para mim. We can pray the scriptures, we can pray the Lord's prayer. When we don't have words to say, the Holy Spirit, Romans 8 says, even intercedes for us. Nós podemos uh, orar citando versículos, podemos fazer a oração do Pai Nosso. Quando a gente não tem palavras, o, o Romanos 8 nos diz que o Espírito Santo, inclusive, ele fala por nós. And Jesus lives to make intercession for us. And so we want to go to the Lord in prayer um, and, and speak to him who is available to us. E a Bíblia também nos diz que Jesus está vivo intercedendo por nós. Então nós devemos ir ao Pai em oração e, e precisamos falar com ele, crendo que ele nos ouve. Um, another one that I think is a really important discipline is rest. E uma outra coisa é uma disciplina muito importante, que é a disciplina do descanso. I am not sure about how busy you are down there, but I know that there is so busyness all the time. And rest is important, both physically, but also spiritually. Eu não tenho certeza como é a correria aí para vocês, mas eu sei que está todo mundo correndo e por isso que a, a, o descanso ele é muito importante para todo mundo, fisicamente e espiritualmente. So Sabbath, taking an, a Sabbath I, is important, and that would be resting not only physically, but asking the Lord to allow you to rest in Him. So taking your worries and casting them onto him. 
E por isso que a, a disciplina do sábado ela é tão importante, uh, porque ela nos ajuda não só a descansar fisicamente, mas também a descansar nele, a pegar as nossas preocupações e ansiedades e colocar todas sobre ele. There are other disciplines like fasting and I could name many others. There's only one more that I'm going to talk about that most people don't think about, and that's silence. E tem outras disciplinas, como a disciplina do jejum, e eu posso falar de muitas, mas eu quero falar de mais uma que com frequência as pessoas não falam com frequência sobre elas. Ela não é tão famosa, mas ela é muito importante, que é a disciplina do silêncio. Quieting ourselves before the Lord, I think, is incredibly important, especially in a world with so much noise. <laughs> Nos aquietarmos diante do Senhor é incrivelmente importante, especialmente no mundo com tanto barulho. So what that might look like is turning off social media, turning off the, the TV, um, drawing away for a period of time in quiet. Isso uh, pode significar se desligar nas redes sociais, ligar a televisão e se retirar para um período de quietude. And though that, I think, are some ways that we can continue in the faith, but also get to know our Lord. E é uma das maneiras e algumas maneiras que a gente pode continuar na fé e também poder conhecer melhor o Senhor. Thank you. Uh, é comum a gente se distrair ou se desanimar ao longo do caminho quando chega a dor, quando chega o sofrimento. Vou perguntar para ela como nós podemos persistir e perseverar no meio desse sofrimento quando Deus parece estar tão distante. Many of us on this Christian walk, uh, Trillia, uh, can get distracted or discouraged along the way when we encounter pain and suffering. And I know that you've had suffering in your life from other books that you have written. How can we persevere and endure in the midst of suffering when God can seem so distant? Mm. Well, one of the things that we must pray and, and preach to our own heart is that God seems distant, but he's not distant. Uma das coisas que nós devemos orar e pregar para o nosso próprio coração é que Deus pode parecer distante, mas Ele não está distante. He says in His Word that He draws near to the brokenhearted, and so He will draw near to you. A Bíblia diz em Sua palavra que Deus está perto do quebrantado de coração. Ele vai estar perto de você. Romans 8 tells us that nothing can separate us from the love of God in Christ Jesus our Lord. Romanos 8 nos diz que nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romans 8 also reminds us that our suffering is temporary, so it has an expiration date. Romanos também nos diz que o nosso sofrimento é temporário, então isso tem uma data de expiração. God is making all things new, and one day he's going to wipe away every single tear. Deus está fazendo todas as coisas nova, novas e um dia ele vai limpar, secar todas as lágrimas. But as we wait for that, one of the ways that I have been ministered to is to remind myself that Jesus understands. Mas enquanto nós esperamos por aquele dia, uma das maneiras que eu administro isso é me lembrando que Jesus entende. And so I, how I have... Um, just been served and blessed is to remind myself of that and to call out and ask for help when I need it. Então, eu, eu, eu trabalho isso me lembrando e ao mesmo tempo pedindo ajuda e falando para ter a ajuda que eu preciso. And remind yourself again that the Holy Spirit, he will, he will groan with you. He will intercede for you when you don't have words to say. E lembrando que o Espírito Santo, ele geme por você, ele vai interceder por você quando você não tiver palavras para falar. Most of what I just encouraged you with is in Romans 8. So I would encourage you to read that chapter and soak it in. 
Então, uma das coisas que eu quero te encorajar é ler Romanos a, a 8 e você vai respirar esse capítulo e você vai mergulhar nele. And all of the Psalms, not all of them, many of the Psalms uh, give us voice and language for lament. E nos Salmos, uh, muitos dos Salmos nos dar voz para lamentarmos. And so I encourage you to run to the Psalms as well as you run to your Lord. E eu te encorajo a correr para os Salmos também, enquanto você está correndo para o Senhor. Thank you. Um, I could ask you also about, uh, you know, other sorts of failures along the way. Um, like uh, just simply, you know, all sorts of failures that we can uh, experience in, in the midst of our Christian life. Um, com frequência caímos e falhamos na caminhada apesar das nossas melhores intenções, como devemos encarar esses fracassos, nos recuperarmos deles e continuar a, a caminhar? So, in addition to suffering uh, and, and the way that that can discourage us from our Christian walk, it's not uncommon common for us to fail along the way despite our best intentions. So, what's the best way to face these failures so that we can recover from them and continue to walk forward. One of the things that I think is a misunderstanding about the Christian life is that we don't become Christians and then all of a sudden we stop sinning. <laughs> Uma das maiores confusões que as pessoas fazem no que diz respeito à vida cristã é que, assim, a gente não se torna cristão e do nada você para de pecar. So that means we are going to We're going to fail at times. We're going to fall. We're going to falter. Uh, isso significa que a gente vai falhar às vezes. Nós vamos cair. A gente vai uh, pisar na bola. 1 John 1.9 says, If we confess our sin, he is faithful and just to forgive us. I can finish it after you. 1 João 1.9 diz, Se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar. And not only does he forgive us, he purifies us. Ele não só nos perdoa, mas ele também nos purifica. So, we confess when we do something wrong or when we've, when we've failed. We confess it. Então, nós confessamos quando fazemos algo errado ou quando nós falhamos. Nós confessamos. And the scriptures say that we don't go to a throne of condemnation we go to a throne of grace e a bíblia nos diz que nós não vamos para um trono de condenação nós vamos para um trono de graça so there's no condemnation for those who are in Christ Jesus então não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus so if you fall if you falter it's not the time to give up então se você falhar se você errar não é a hora de desistir That's the exact time to run to the Lord, confess it, receive his grace, and ask for help. Esse é o melhor momento para correr para o Senhor, confessar, receber a sua graça e pedir ajuda. And something that I haven't said, that, or I've said in circles, ask other people for help. E uma coisa que eu não, 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 não falei, ou eu disse, mas não de forma clara, é peça ajuda a outras pessoas. We cannot run this race in isolation. Nós não conseguimos correr essa corrida de forma isolada. We have the church, so we need people to help us endure. Nós temos a igreja, então nós precisamos de pessoas para nos ajudar a perseverar. So when you falter, when you fail, when you sin, confess it to one another as well and ask your friend to help you. Quando você errar, quando você falhar, quando você pecar, você pede ajuda, você confessa o seu pecado e peça ajuda para peça para um amigo te ajudar. Thank you. <coughs> Vou tocar no assunto da polarização política e teológica na igreja. Os extremos nessas batalhas vão se fixando e dividem até a igreja. 
Como podemos continuar a depender dos nossos irmãos para nos ajudar em nossa caminhada quando há tanta divisão entre nós uh, dentro da própria igreja? Truly, uh, you were speaking about the importance of depending on each other, of not walking alone. Uh, on the other hand, we have never seen so much polarization in the church. And that happens in the United States, but it's also happening in Brazil, unfortunately. The battle lines seem to be more well-defined than ever, uh, dividing even Christians. So how can we continue to lean on our fellow believers in our Christian walk when we are increasingly divided and polarized? Ephesians 2 has a word for us. Ephesians 2 tem uma palavra para nós. The dividing wall of hostility has been broken down in the body of Jesus Christ, making one new man. O, mundo de separa o muro de separação e hostilidade foi derrubada, foi quebrada, nos tornando em apenas um só homem. That is our cosmic reality. Essa é a nossa realidade cósmica. We need to ask God to help us walk in it now. Nós precisamos pedir para Deus nos ajudar a caminhar nessa realidade agora. We are going to be different. We are going to think different. We are going to have different opinions. Nós somos diferentes. Nós pensamos diferentes. Nós vamos ter opiniões diferentes. If it's not clearly sinful, then we don't need to make it first order issues. Se não, se não é algo claramente pecaminoso, a gente não deve tornar isso uma questão de primeira ordem. These things should not divide us and frankly i believe that satan wants us to be divided essas coisas não deveriam nos dividir e francamente eu acredito que satanás quer que estejamos divididos ephesians 6 talks about how we don't fight against flesh and blood uh, ephesians 6 nos diz que nós não lutamos contra a carne e o sangue we fight against the the elements the 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 spiritual realm and so it makes sense to me that we would be divided. Ah, ele fala que nós lutamos contra os elementos, contra as potestades espirituais, e parece para mim que quando estamos divididos. Jesus said that people will know that we are his disciples by our love for one another. Vamos lembrar que Jesus diz que nós vamos, o mundo vai saber que somos seus discípulos quando amamos uns aos outros. So it is of eternal importance that we fight for our love for one another. Então é de importância extrema que nós lutemos pelo amor uns pelos outros. So I would say let's lay down arms and let's ask the Lord to help us be brothers and sisters. Eu diria vamos baixar a guarda e vamos deixar as armas de lado e pedir para Deus nos ajudar a nos amar uns aos outros como irmãos e irmãs. Jesus died for our unification. Jesus morreu pela nossa unidade. And so we we need to understand that it is of the world when we fight and divide as we have been. Então nós vamos entender que essa luta, essa briga e divisão que temos visto é algo mundano. Thank you, Trilia. Vou perguntar para ela agora sobre o papel da graça. A graça é um dos dons mais valiosos de Deus, mas continua a ser mal compreendida. Como devemos equilibrar a graça e a perseverança em nossas vidas, de modo que continuemos a depender de Deus, mas também pratiquemos uh, e tomemos a iniciativa de praticar a perseverança para alcançar os nossos sonhos. You, you spend a lot of time talking about grace in your book, the grace we need from God to, uh, to continue our Christian walk, to endure. And grace is one of the most valuable gifts that God gives to us, yet it seems to be one of the most misunderstood. Uh, how should grace and endurance be balanced in our lives so that on one hand we keep depending on God, but on the other we also take the initiative in persevering to keep motivated to achieve our dreams and our goals? Yeah, so James kind of helps us with this. 
Tiago nos ajuda com isso. Faith without works is dead. Fé sem obras é morta. What that means is, is that our works is proof of our transformed hearts. O que significa que as nossas obras são a evidência dos nossos corações transformados. So we're still doing the work, but we are doing it covered in grace. Nós ainda estamos fazendo obras, mas estamos fazendo cobertos pela graça. And we're still doing the work, but we're doing it by the grace of God because we couldn't do it without him. Nós também estamos fazendo as obras, mas estamos fazendo pela graça de Deus, porque não poderíamos fazer sem ela. And so it's it's yes, the the we we will need to put some effort <laughs> into um, working out our salvation. Então, sim, nós precisamos nos esforçar para desenvolver nossa salvação. The difference is really about I think the mindset and the heart. A diferença é realmente entre o mindset e o coração. We aren't doing it to earn God's favor. And that is why it is by grace. Nós não estamos fazendo isso para receber o favor de Deus. E é por isso que é pela graça. I do believe that if, if we love God, we are going to want to honor him. Eu acredito que se amamos Deus, nós vamos querer honrá-lo. And I think that's why it's part of that proof of our transformed hearts. E é por isso que eu creio que isso é parte daquela evidência do coração transformado. Does that make sense? Faz sentido? Yes, it, yes, it does. And I wanted to follow up uh, with, a, with a question about your own, uh, your own family. Uh, vou perguntar a ela sobre como os pais podem curtir essas disciplinas nos seus filhos e orientá-los a perseverarem. As you look at all of this, as the, of the importance of enduring and persevering, uh, what word would you have for parents? How can parents instill in their children the disciplines of perseverance and endurance, even from a young age? I think there's a number of ways that we have tried to... Eu creio que tem várias coisas que temos feito para tentar fazer isso. Um, one of the things is that we are really honest. We're real. Então, uma das coisas é que nós somos realmente honestos. Nós somos de verdade. So our kids know if we are struggling and where we run when we do. Uh, as nossos, os nossos filhos sabem se nós estamos passando por momentos difíceis e para onde nós corremos quando passamos por esses momentos. So we repent in front of our kids to the, to our kids often. Nós nos arrependemos em frente dos nossos filhos. Na verdade, pedimos até perdão para os nossos filhos com frequência. Um, when we are uh, sorrowful, they know that we are going to pray to the Lord. Quando nós estamos tristes, eles sabem que nós vamos orar ao Senhor. So what I'm saying is, a lot of it is showing them as well as telling them. Ah, o que eu estou dizendo é que é, é, a maior parte do tempo nós estamos mais mostrando para eles como viver assim do que apenas dizer para eles. And of course, kids have their own um, suffering or uh, confusion or hard things that they go through. E é claro que os, os, as, os, as, as crianças eles têm suas próprias lutas, dores, dificuldades. Enfim, pelo qual eles passam. So one of the things that we do is we will say, let's pray about that. E uma das coisas que a gente faz é a gente diz, vamos orar sobre isso. Or we might ask, what do you think God would say about that? E ou a gente pergunta para eles, o que, que você acha que Deus diria sobre isso? So we're trying to help them think that way too. Give them a biblical world view on how to handle their own situations. Então, nós estamos tentando ajudá-los, dando a eles uma, uma cosmovisão bíblica em como lidar com seus problemas. And then we just beg God to help. <laughs> e a gente implora que Deus nos ajude. <laughs> That's great. Uh, eu vou perguntar para ela sobre o seu papel como autora e editora de aquisição. E sobre por que escolheu 
dedicar a sua vida a escrever e publicar livros. Uh, you are an author and an editor, and I know I know that you've uh, you've worked closely with publishing houses. Uh, why have you chosen to dedicate your life to writing and publishing? I love it. Eu amo isso. It's kind of simple, but I really love getting to disciple in, in, in such a really intimate way for someone to invite me into their home is a big deal. Ah, eu, eu amo mesmo, parece muito simples, mas eu amo poder discipular as pessoas e, e é um grande privilégio quando eu posso entrar na casa de alguém. I also... I, I often say that books go where I may never. E eu com frequência digo que os livros vão onde eu posso nunca chegar. And though I would love to come and visit Brazil, please invite me. <laughs> e eu adoraria poder visitar o Brasil, por favor me convidem. <laughs> um, chances are I may not. And what a gift that books can go so far. Mas é, é bem possível que eu nunca vá ao Brasil e é uma benção que os livros podem ir tão longe. So I I love the written word. That's the way that the Lord one of the ways that the Lord decided to communicate with us. E eu a, a, adoro, eu gosto muito das palavras escritas, porque é uma das maneiras que Deus decidiu se comunicar conosco. And I am grateful that I get a chance to do it. E eu sou grata de conseguir fazer isso. Okay, I want to follow that up with a question about your role as editor. Uh, numa live recente, perguntaram para ela, para a Trillia, sobre a questão da diversidade racial e étnica na editoração evangélica americana. Ela respondeu que para estimular maior diversidade, precisamos de mais livros sobre desigualdade e racismo Uh, mas que é importante também que haja espaço nas editoras cristãs para autores negros e de outras etnias escreverem sobre temas das mais gerais e para públicos amplos. Vou pedir para ela elaborar sobre essa estratégia editorial em prol da harmonia e da união. Uh, last year, I watched uh, a series of... Uh, webinars with the Evangelical Christian Publishers Association. You were one of the guests. Uh, and in that seminar, the subject of ethnic and racial diversity in Christian publishing was raised. Uh, and I thought it was very interesting that you stated that in the name of broader diversity, we do need books that specifically address inequality and racism, but it's also important to have people of color writing and publishing on a broad spectrum of topics and in different genres to diverse audiences. So I wonder if you could talk a little bit about the importance of this publishing strategy in the name of unity. Well, this saying has become a bit of a cliche. However, represent, representation does matter. Uh, essa frase já virou até um cliche, mas representação importa. Also, a diverse perspective on a variety of issues is absolutely important. E também uma uma perspectiva diversificada de uma variada variedade de temas é muito importante. And so to me, I I think for unity's sake, it it just shows the the way that God has made us all different from different um, tribes, tongues, and nations, it's it's more accurate to what the scriptures show. Uh, e, e, e também eu penso que a maneira que Deus nos criou, diversifi diversificados, de diferentes tribos, línguas, nações, é, isso é uma maneira mais precisa de representar as escrituras. And so, to me, it's just... It's important to get a diversity of perspectives and knowledge base um, and those who are educating us on the word and um, helping disciple us through the written word. 
E por isso, para mim, é muito importante uh, nesse aspecto uh, uh, ter essa, essa representatividade, essa variedade entre aqueles que estão nos discipulando na palavra e nos ensinando na, por meio das escrituras uh, de diferentes espectros, de diferentes, uh, 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 enfim, de uma forma diversificada. That's great. Um, I want to bring in a question from one of our staff members, and you can tell me whether you want to answer it or not. Uh, enquanto nos Estados Unidos, os, os afrodescendentes constituem cerca de 15% da população, no Brasil essa porcentagem chega a 51%. Mesmo assim, existe também no Brasil racismo estrutural. Vou pedir para ela compartilhar a sua experiência pessoal de perseverança em relação à sua vida como mulher negra cristã na sociedade americana. Uh, as an, and here is the question, Trillia. Uh, as an African American, you belong to a minority segment of society in the United States. In Brazil, African descendants constitute 51% of our society. Yet even here, we still have to deal with structural racism. Mm. Uh, and the question is, can you share your personal experience of endurance related to being a Christian black woman in an American society? Uh, because we're confident that your life can inspire black Brazilians of African descent as well. I love that question. It's an important question and it could take a whole hour to yeah. just talk about. <laughs> and so I will I will answer. Um, let's see. One of the things that is absolutely right is that I have experienced a lot of racism. Uh, eu, eu gostei muito dessa pergunta, é uma pergunta muito importante. Uh, eu poderia levar uma hora inteira só para falar sobre esse tema, então eu quero responder essa pergunta. E eu quero começar dizendo que sim, eu já sofri muito uh, com a questão do racismo. So for me, I think one of the things that I that was instilled in me early on was that I had value and worth and no one could take that away. E para mim, uma das coisas que foram é, que que eu aprendi, que ficou impregnada em mim desde cedo, é que eu tenho valor, eu 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 tenho esse valor que ninguém pode tirar de mim. And if we understand Genesis 1, that we are made in the image of God, then we understand that our value and worth ultimately comes from the Lord. Então, quando a gente aprende pelo menos uma coisa, que nós somos criados à imagem de Deus, nós vamos entender que o nosso valor e a nossa identidade vem em última instância do próprio Senhor. Another thing that helps me just to ground it in the Bible is that Jesus related to and loved all sorts of people. E uma, uma outra coisa que me ajuda é, a estar embasado na Bíblia é que Jesus se relacionou e ajudou todo tipo de gente. When you read something like the Samaritan woman, you see that he broke all the rules. <laughs> Quando nós vemos a história da mulher samaritana, a gente vê que ele quebrou todas as regras. That is our savior. And so I I find most of my peace comes from reminding myself of those things. E é, esse é o nosso salvador, e eu encontro paz em me lembrar essas coisas. I also speak out against those things that I see that are wrong. E eu também, eu falo, eu me pronuncio contra as coisas que eu vejo que estão erradas. I think it is helpful to speak about um, justice and righteousness in the world. E eu creio que é útil falarmos sobre, é, sobre o tema de justiça e de igualdade no mundo. So when we read the minor prophets, for example, we get a good picture of what it looks like um, when people are treated unjustly. God quando, nós lemos, quando nós lemos os profetas menores, nós conseguimos ver realmente como o, o, é quando o, as pessoas é, eram tratar com as minorias eram tratadas de forma injusta e Deus não gostava disso. And so I also seek myself to be what I want others to be. In other words, I'm going to treat my neighbor the way I want to be treated. E eu também busco ser o que os outros 
de, é, é, que eu quero que os outros sejam. Em outras palavras, eu vou tratar os outros como eu gostaria de ser tratado. So that means that if someone has wronged me, I'm not going to wrong them back. Isso significa que se alguém me tratar mal, eu não vou tratar ele mal também. The Christian has the very hard call to love our neighbor as ourselves. Os cristãos têm um chamado muito difícil de amar o próximo como a si mesmo. And that means we're going to love our enemies, love those who persecute us and love those who don't love us back. E significa que nós vamos amar os nossos inimigos, vamos amar os que nos perseguem, vamos amar aqueles que não nos amam. I have found that often because of my response, it convicts those who are sinning against me. E eu tenho aprendido com frequência que a minha, quando eu respondo dessa forma, isso leva aquelas pessoas que pecaram contra mim a uma convicção do seu erro. It reminds me that vengeance really is the Lord's. Isso me lembra que a vingança pertence ao Senhor. So my encouragement to you is to love justice, love mercy and walk humbly before your God. Então, o meu conselho para você é ame a justiça, ame a misericórdia e ande com humildade diante do Senhor. And it is not easy, but God is with you. E não é fácil, mas Deus está com você. And not only is God with you, he is for you. E ele não está só com você, mas ele está agindo ao seu favor. And the scriptures say, if God is for us, who can be against us? Yeah. E a Bíblia nos diz que se Deus é por nós, quem será contra nós? Of course, everyone can be against us, but no one will ultimately thwart God's good plans for us. E é claro que as pessoas podem se colocar contra nós, mas em última instância ninguém vai conseguir é, desestruturar o plano de Deus em nosso favor. Hope that helps. Espero que isso ajude. Yes, it, yes, it does. And thank you for the, the inspiration of the way you've, you've lived your life. Well, not perfectly. <laughs> <laughs> Obrigado pela maneira como você tem inspirado, pela maneira que você vive a sua vida. Ela respondeu, <laughs> não sou perfeito. Uh, a Trilha é editora de aquisições numa editora cristã. Eu vou perguntar para ela como, é, como ela vê a importância de publicar obras de vozes diversas e minoritárias dos Estados Unidos e além. E se os leitores americanos estão abertos às vozes cristãs de fora dos Estados Unidos? Ok, I'm going to ask you a question now as, uh, as acquisitions editor at Moody. Uh, how do you view the importance of publishing books by diverse voices from the United States and beyond? Uh, are American readers open to Christian voices from outside the United States? What do you think? Absolutely. I do think so. The problem often isn't so much there is a language barrier often, and that is where we are working through and we have to connect with the right partners. Uh, com certeza, eu tenho certeza disso. O problema, eu creio, que é a linguagem de barreira, a barreira da linguagem. Nós estamos trabalhando para tentar, junto com os nossos parceiros, superar isso. What I've also learned is that there can be massive taxes and all sorts of things when you're trying to um, even pay an author who is international. E o que eu aprendi também é que tem muitos impostos e um monte de taxas, enfim, que dificulta até pagar um autor né, que é internacional. But it would be my absolute heart and desire to see um, many people of different tribes, tongues, and languages uh, publishing with Moody. Mas é o meu coração e meu desejo ver muitas pessoas de diversas tribos, línguas, nações escrevendo através da Moody. That's great. Okay, well, we're almost at the uh, at the top of the hour here, and I just wonder, Trilia, if you have any last uh, words or Uh, considerations that you'd like to leave with your readers uh, of sacred endurance in Portuguese. Nós estamos já no em cima da hora e eu queria só saber se você tem uma palavra final para deixar para os nossos leitores de a corrida da fé em português. I actually just want to say 
thank you. Thank you for reading it. Thank you for picking it up. It is such an honor to be able to serve you. Ah, eu só quero dizer, na verdade, obrigado. Obrigado por ler, obrigado por escolher esse livro. E é uma honra poder servi-los. Ok, well, thank you very much, Trilia. Thank you.